আজকে আমরা কথা বলবো এই সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর নিয়ে সো মূলত আমি এই ভিডিওতে দেখাবো এই সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরকে আমরা কিভাবে ইউজ করে খুব সহজেই অনেক জটিল জটিল অঙ্ক খুব কম সময় করে ফেলতে পারি এবং আমরা যে অঙ্কগুলো করি সেগুলো প্রুফ রিড করতে পারি আর বিশেষত এই স্কিলটা অ্যাডমিশান টেস্টে খুব সাহায্য করে সো মূলত এই ক্যালকুলেটর আমি হচ্ছে ঠিক এ টু জেড দেখাবো একবার কমপ্লিট অ্যান্ড এভরিথিং ভিডিওটা একটু লং হবে তবে আমি ম্যাকশিওর করতে পারি ভিডিও শেষে আমরা সবাই এই ক্যালকুলেটর একবার মাস্টার হয়ে যাব প্রথমে আমরা কথা বলবো সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরের কিপ্যাড নিয়ে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে তিন ধরনের কিপ্যাড আছে প্রথমে যে কিপ্যাডগুলো সাদা কালারে এই কিপ্যাডগুলো হচ্ছে থেকে নিউমেরি কিপ্যাড এরপর হচ্ছে থেকে কালো কালারের কিপ্যাড আছে এই কিপ্যাডগুলো হচ্ছে থেকে স্পেশাল কিপ্যাড যে কিপ্যাডগুলো আসলে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরকে স্পেশাল করে তোলে এরপর হচ্ছে অ্যাশ কালারের যে কিপ্যাডটা দেখতে পাচ্ছি এই কিপ্যাডগুলো হচ্ছে থেকে আসলে কন্ট্রোল কিপ্যাড এখন সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে প্রত্যেকটা যেই বাটন হুম প্রত্যেকটা বাটনের আসলে একাধিক ফাংশন আছে এখন আমি যদি ভালো মতো খেয়াল করে দেখি প্রত্যেকটা বাটনের উপর একটা কালারে লেখা এবং নিচে আরেকটা কালারে লেখা যেমন এই বাটনের উপরে হচ্ছে যে কি এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে যে কি স্কোয়ার নিচে হচ্ছে কিউব আবার এই বাটনে হচ্ছে যে কি উপরে হচ্ছে আরসি আর নিচে স্টো এখানে উপরে হচ্ছে যে কি আমার কি মাইনাস নিচে হচ্ছে যে কি আবার এ আবার হচ্ছে কি অ্যাঙ্গেল সো এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে কি আমরা কিভাবে ডিল করব এখন আমি আস্তে আস্তে বলবো ঠিক আছে এখন আমি যখন এই ক্যালকুলেটরে কোনো একটা নর্মাল অপারেশন করব লেটস এ আমি হচ্ছে দিকে স্কোয়ার অপারেশন করব তার মানে ফাইভ টু দি পাওয়ার স্কোয়ার তাই না ফাইভের উপরে আমি স্কোয়ার দিব হ্যাঁ দিলাম দিয়ে আমি ইকুয়াল প্রেস করলাম টোয়েন্টি ফাইভ পেলাম এখন আমি চাচ্ছি এটাকে কিউব করতে এখন কিউব করার জন্য আমি যদি ভালো মতো খেয়াল করে দেখি যে আমার স্কোয়ারের যে কিউবটা হচ্ছে দেখি হলুদ কালারে লিখে আসে এখন আমি হলুদ কালারের এই ফাংশনটা কিভাবে অ্যাক্সেস করব এটা আমাকে জানতে হবে আচ্ছা এটা জানার জন্য আমাকে যেটা বুঝতে হবে এখানে দুইটা যে বাটন আছে শিফট এবং আলফা শিফট এবং আলফা শিফট হচ্ছে হলুদ কালারে লেখা আলফা হচ্ছে রেড কালারে লেখা এখন এরপর এই বাটনগুলোর উপরে যে হচ্ছে যে কি হলুদ কালারে যত লেখা আছে হলুদ কালারে লেখা যে ফাংশনগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে শিফট প্রেস করতে হবে তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এটা মানে দাঁড়াচ্ছে আমি যদি ফাইভের উপর কিউব করতে চাই তাহলে আমি কি করব আমি হচ্ছে যে কি শিফট প্রেস করবো ফাইভ দিয়ে তারপর শিফট প্রেস করব শিপ প্রেস করে তারপর হচ্ছে কি আমি স্কোয়ার প্রেস করব তাহলে আমার ফাইভের উপর কিউব চলে আসবে ওকে তার মানে দাঁড়াচ্ছে হলুদ কালারের যতগুলো লিখা ফাংশন আছে এই ফাংশনগুলো এক্সেস করার জন্য আমাকে ফার্স্টে শিপ প্রেস করে ওই বাটনটা প্রেস করতে হবে আচ্ছা গেল এখন আমি চাচ্ছি যে রেড কালারের যে লিখাগুলো আছে যেমন হচ্ছে এ বি সি অথবা এখানে আরও অনেক কিছু আছে এগুলো অ্যাক্সেস করতে তাহলে রেড কালারের যে কোনো কিছু অ্যাক্সেস করার জন্য আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে প্রথমে আলফা বাটন প্রেস করতে হবে তারপর ওই বাটনটা প্রেস করতে হবে তাহলে আমি কি করতে পারবো রেড কালার লিখাগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবো তার মানে ক্যালকুলেটরে আমরা আসলে এইভাবে কোনো একটা বাটনের একাধিক যে ফাংশনগুলো আছে এই ফাংশনগুলো হচ্ছে কি শিফট এবং আলফা দিয়ে খুব সহজে অ্যাক্সেস করতে পারবো এই জিনিসটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তাহলে এখন আমরা ছোট একটা কাজ করে ফেলি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে আশির দশ পার্সেন্ট কত সেটা হিসাব করতে ঠিক আছে তার মানে আমাদের পার্সেন্ট আছে কোন বাটনে এই বাটনে তাই না সো আমি কী করব যে আশি তারপর হচ্ছে কি ইন্টু টেন পার্সেন্ট এখন আমাকে পার্সেন্ট প্রেস করার জন্য কী করতে হবে সি প্রেস করে এই বাটনটা প্রেস করতে হবে তাহলে আমার পার্সেন্ট চলে আসছে আমি যদি ইকুয়াল দিই তাহলে আমি কত পাবো আট পাবো তাই না খুব সুন্দর আচ্ছা ওকে এরপর আমাদেরকে জানতে হবে স্পেশাল দুইটা বাটন সম্পর্কে যে দুইটা বাটন হচ্ছে আনসার বাটন এবং এস ডি বাটন ঠিক আছে এখন আমি যদি আনসার বাটন সম্পর্কে বলি যে আনসার বাটন আসলে লাস্ট যে ক্যালকুলেশান ছিল সেই ক্যালকুলেশানটা সে হচ্ছে যে কি ট্র্যাক করে রাখে এখন এটা মানে কি যেমন আমি এক যোগ পাঁচ দিলাম কত সিক্স তার মানে আমার সিক্স আমি কেটে দিলাম তার মানে আনসার সিক্স এসেছে আমি যদি আমার লাস্টে যে আনসারটা ছিল সেটা আনতে চাই তাহলে আমাকে আনসার বাটন প্রেস করতে হবে সিক্স আচ্ছা তার মানে এখন যদি আমি আরেকটা ক্যালকুলেশান করি এইট যোগ সিক্স ফোরটিন এখন আমি কেটে দিলাম এখন আমি যদি আনসার বাটন প্রেস করি তাহলে লাস্ট আপডেটের যে আনসারটা সেই আনসারটা হচ্ছে আনসারের মধ্যে থেকে যাবে ওকে এরপর আমাদেরকে দেখতে হবে এস ডি বাটন নিয়ে এখন এস ডি বাটন ধরি আমি হচ্ছে যে কি একটা সংখ্যা ক্যালকুলেশান করছি এইট বাই ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই ফোর এখন এটা যদি আমি ক্যালকুলেটরে হিসাব করি তাহলে আমি আন
ভগ্নাংশে না থেকে দশমিকে থাকুক তাহলে আমাকে কী করতে হবে এস ডি বাটন প্রেস করতে হবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু এখন আমি যদি আবার এস ডি বাটন প্রেস করি সে আবার দশমিক থেকে ভগ্নাংশে নিয়ে যাবে তার মানে এস ডি বাটনের ওই আনসার এই দুটো বাটন খুবই হ্যান্ডি এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা যখন হিসাব নিকাশ করব ঠিক আছে এই সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরে বাটন পরিচিতি সবার শেষ আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কি মোড এবং সেট নিয়ে কথা বলবো আমি যদি মোড বাটনটা প্রেস করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে অনেক ধরনের মোড চলে এসেছে কম্প দুই নাম্বার হচ্ছে কমপ্লেক্স তিন নাম্বার হচ্ছে স্টেট চার নাম্বার হচ্ছে বেইজ এন তার এরকম অনেকগুলো মোড আছে তার মানে আমি যখন যেই ধরনের অঙ্ক করব ওই ধরনের অঙ্ক করার জন্য আমার ওই করেসপন্ডিং মোডটা সিলেক্ট করতে হবে যদ এক্সাম্পল হিসেবে আমি যদি বলি যে আমি কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্যালকুলেশন করতে যাচ্ছি তাহলে আমাকে কমপ্লেক্স নাম্বারের অপশনটা সিলেক্ট করতে হবে মানে এই মোডে যেতে হবে এই মোডে যাওয়ার জন্য এই কমপ্লেক্সের পাশে যেই সংখ্যাটা লেখা আছে ওই বাটনটা আমাকে প্রেস করতে হবে তার মানে দুই লেখা আছে না আমি দুই প্রেস করব দুই প্রেস করব আমি দেখতে পাচ্ছি উপরে কমপ্লেক্স লেখা চলে এসেছে তার মানে এখন আমার ক্যালকুলেটরটা কমপ্লেক্স মোডে কাজ করবে আচ্ছা আমি যদি আবার নর্মাল মোডে ফেরত যেতে চাই তখন আমি কি করব আমি আবার এক সিলেক্ট করব মানে কম্প মোডে চলে আসব ওকে এরপর আমি কথা বলবো হচ্ছে দেখি সেট আপ নিয়ে এই সেট আপটা আনার জন্য যেহেতু এটা হলুদ কালারের লিখা আমাকে কি করতে হবে সি প্রেস করে মোড প্রেস করতে হবে আচ্ছা সেট আপের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার অনেক ধরনের সেট আপ আছে এই সেট আপগুলো নিয়ে আমরা পরে অনেক ডিটেলস আলোচনা করব আমি এখন জাস্ট বলে রাখি ধরি আমি আমার আউটপুটের যে ক্যালকুলেশান মানে অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে সেটা সবসময় রেডিয়ানে দেখতে যাচ্ছি তখন আমি এই রেডিয়ানের চার নাম্বার অপশানটা সিলেক্ট করব আমি যদি ডিগ্রিতে দেখতে চাই তখন আমি ডিগ্রি অপশানটা সিলেক্ট করব আচ্ছা এরপর আমি যদি এই ছয় নাম্বারের যে সিও অ্যান্ড টি মানে আমি যদি আমার ক্যালকুলেটারে কন্ট্রাস্ট চেঞ্জ করতে চাই তখন আমি ছয় নাম্বার হচ্ছে দেখি গিয়ে কন্ট্রাস্ট চেঞ্জ করব ওকে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা এরপরে যেই প্রত্যেকটা সেগমেন্ট ওয়াইজ দেখাবো ডিফারেন্ট টাইপের ম্যাথ করব ওই প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আমরা হচ্ছে দেখি ইন ডিটেলস আলোচনা করব এখন আমরা ফাংশনের অঙ্ক করবো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে একটা সিম্পল ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে এফ এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান সো এই ফাংশনটার মান আমরা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এবং এক্স ইকুয়াল টু ফাইভের জন্য ইভালুয়েট করবো সেই জন্য আমাকে ফাংশনটা ক্যালকুলেটরে লিখতে হবে সো আমাকে লিখতে হবে কিভাবে আমার এফ এক্স পোর্শনটুকু আমার না লিখ মানে আমার লিখা লাগবে না আমাকে টু এক্স প্লাস ওয়ান এইটুকু লিখলেই হবে সো তাহলে আমি লিখি আমাদের যে ফাংশনটা টু তারপর এক্স লিখার জন্য আমরা যে এক্স সিম্বলটা এই সিম্বলটা ইউজ করব আমি আগে বলেছিলাম রেড কালারের যতগুলো সিম্বল আছে এই সিম্বলগুলো আনার জন্য আমাকে আলফা বাটন প্রেস করতে হবে তারপর ওই বাটনটা প্রেস করতে হবে আলফা দেন আমি হচ্ছে যে কি এই ব্র্যাকেটের এই বাটনটা প্রেস করব তাহলে আমার এক্স স্ক্রিনে চলে আসবে তারপর হচ্ছে প্লাস তারপর হচ্ছে ওয়ান এখন হচ্ছে আমি যদি এক্সের ডিফারেন্ট মানের জন্য এই ফাংশনটার ভ্যালু ইভালুয়েট করতে চাই তাহলে আমাকে ক্যালক বাটন প্রেস করতে হবে ক্যালক বাটন প্রেস করলে আমরা বুঝতে পারবো আসলে কি হচ্ছে আমি এখন ক্যালক বাটন প্রেস করলাম তার মানে আসলো এক্স ইকোস টু হোয়াট তার মানে এক্সের যে মানটা আমি দিব সেই মানের জন্য সে আমাকে আসলে এফ এক্সের মান ক্যালকুলেট করে দিবে ওকে তাহলে আমি এক্সের মান শুরুতে কত দিব এক দিব দেওয়ার পর আমি ইকুয়াল বাটন প্রেস করব তাহলে দেখতে পাচ্ছি এক্স এক্সের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে আমার এফ এক্সের মান হবে থ্রি সেটা আমরা সবাই জানি টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান এরপর আমি আবার যদি ইকুয়াল বাটন প্রেস করি তাহলে আবার আমার কাছে এক্সের মান চাইবে তার মানে আমি যতবার ইকুয়াল বাটন প্রেস করব ক্যালক প্রেস করার পরে ততবারই আমার আমি এক্সের মান চেঞ্জ করতে পারবো এখন আমি এক্সের মান ফাইভের জন্য ইভালুয়েট করব সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভের জন্য সে আমাকে ক্যালকুলেট করে দিয়েছে টু ইন্টু ফাইভ প্লাস ওয়ান তার মানে ইলেভেন সো এইভাবে আমরা আরও জরুরি জরুরি ফাংশনের মান হিসাব করতে পারি আর আরেকটা ব্যাপার আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে শুধু যে আমি এক্স একটা ভেরিয়েবল নিয়ে এরকম হিসাব করতে পারবো এমন না আমি মাল্টি ভেরিয়েবল নিয়ে হিসাব করব ঠিক আছে মানে আমরা হিসাব করতে পারবো এখন আমি দেখাবো এই ক্যালকুলেটর ইউজ করে আমরা কিভাবে সরল এবং জটিল সমীকরণ সমাধান করতে পারি সো প্রথমে আমি একঘাত সমীকরণ দিয়ে শুরু করি সো আমাদের যে একঘাত সমীকরণ টু এক্স প্লাস ওয়ান এই সমীকরণটা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি সো এটার জন্য আমাকে লিখতে হবে ক্যালকুলেটর আমার ইকুয়েশনটাকে তুলতে হবে টু এক্স প্লাস ওয়ান দেন ইকুয়াল ফাইভ আচ্ছা ইকুয়েশনটা তোলার পরে আমাকে ইকুয়েশনটাকে সলভ করতে হবে সেই জন্য আমাকে যে খয়ের কালারের সলভ লিখে আছে এই বাটনটা প্রেস করতে হবে এই বাটনটা প্রেস করার জন্য আমি আগেই বলেছিলাম শিপ প্রেস করে ক্যালক প্রেস করতে
এই সলিউশনটা চারের কাছাকাছি আসবে আচ্ছা তারপর আমি যদি ইকুয়াল প্রেস করি সে আসলে আমাকে সমাধানটা দিয়ে দিবে x এর মান আসলে 2 আমি যদি ইকুয়েশনটা হাতে কলমে সলভ করি তাহলে আমি আসলে 2 পাবো এই র্যান্ডম ভ্যালুটা সিলেকশন নিয়ে যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন আমি আরো ডিটেইলস বলে দেব আচ্ছা এরপর আমরা তো খুব সহজেই ইকুয়েশনটা সলভ করে ফেললাম এখন আমরা একটু কমপ্লেক্স ইকুয়েশনে যাই আমরা দ্বিঘাত সমীকরণটা পরে করব আমরা এখন একটু সূচকের যে ইকুয়েশনটা আছে ইকুয়েশনটা সলভ করার চেষ্টা করি ওকে এটার জন্য আমি যেটা করব ইকুয়েশনটাকে ফার্স্টে ক্যালকুলেটরে তুলব 2 টু দি পাওয়ার 2 দি পাওয়ার আমাকে ইনপুট দেওয়ার জন্য এই বাটনটা প্রেস করতে হবে এরপর হচ্ছে কি 2x 2x 1 আচ্ছা এরপর আমাকে ইকুয়াল বাটনটা আনতে হবে কিন্তু ইকুয়াল বাটনটা যেহেতু আমার আমার হচ্ছে কি এর যে এক্সপোনেন্ট এ লেভেলে না ইকুয়াল বাটন হচ্ছে কি আমার এই 2 এর লেভেলে এইজন্য আমাকে কি করতে হবে ডানে প্রেস করে কার্সরটাকে নিচে নামাতে হবে তারপর আমি ইকুয়াল দিব ইকুয়াল দিয়ে 1 28 তারপর আগের মতোই আমি এটাকে সলভ করব শিফট সলভ এরপর আমি আগে বলেছিলাম আমাকে একটা র্যান্ডম ভ্যালু দিতে হবে আমি ধরে নিচ্ছি এই সমীকরণটা সমাধান করলে আমার পাসের মতো একটা ভ্যালু আসতে পারে আমি গেস করে নিয়েছি এটা আসলে আমি জানি না কত আসবে এরপর যখন আমি ইকুয়াল বাটন প্রেস করব সে আমাকে সলভ করে দিল যে x এর মান আসলে 3 সো খুব সহজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমীকরণ এই যে কোনো ধরনের সমীকরণ ক্যালকুলেটে কিভাবে সলভ করা যায় এরপর আমরা দেখাবো যে ওই আর একটু ডিফারেন্ট টাইপের সমীকরণ মানে দ্বিঘাত সমীকরণ দুই চলক বা তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আমাদের হাতে যে দ্বিঘাত সমীকরণটি আছে x স্কয়ার মাইনাস 7x প্লাস 12 ইকুয়াল 0 এই কোশ্চেনটা আমরা এখন সমাধান করব সো এর জন্য আমাদেরকে মোডে যেতে হবে মোড থেকে আমরা কোথায় যাব ইকুয়েশন মোডে যাব সো ইকুয়েশন মোডে যাওয়ার জন্য আমাকে যে 5 যে অপশনটা সিলেক্ট করতে হবে আমি 5 দিয়ে সিলেক্ট করব তারপর আরো অনেকগুলো অপশন আসবে এখানে আসলে চার ধরনের ইকুয়েশন সমাধান করা যায় প্রথমটা হচ্ছে যে কি আমার দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সেকেন্ডটা হচ্ছে যে কি আমার তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণ থার্ডটা হচ্ছে আমার দ্বিঘাত সমীকরণ আর ফোর্থটা হচ্ছে আমার ত্রিঘাত সমীকরণ সো আমাদের যে ইকুয়েশনটা এটা হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণ তার মানে এ এক্স এক্স প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই ফর্মেটেই আমাদের আছে সো আমরা আসলে তিন প্রেস করব করার পরে আমাকে এ বি এবং সি এ মান এখানে ইনপুট হিসেবে দিতে হবে সো আমি যদি খেয়াল করি এ হচ্ছে যে কি এক্স স্কোয়ার সহক তার মানে সেটা হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল দিব তারপর বি হচ্ছে যে কি এক্স এর সহক সেটা হচ্ছে কি মাইনাস সেভেন সেটা আমি প্রেস করব তারপর সি হচ্ছে যে কি আমার জাস্ট কনস্ট্যান্ট সো আমি টুয়েলভ প্রেস করব করলে আমাকে এখন আমি যদি আবার ইকুয়াল দিই তখন সে আমাকে এক্স এর দুইটা মান দিয়ে দিবে এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর আমি যদি আবার প্রেস করি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সহজেই কিভাবে আমি দীঘাত সমীকরণটি সমাধান করে ফেললাম আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি দেখাবো যে দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণটি আমি কিভাবে সমাধান করতে পারি সো এই জন্য আমি আবার সি বাটনে চলে যাব গিয়ে দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করার জন্য আমাকে ওই করেসপন্ডিং মোড়ে যেতে হবে সেই জন্য আমি আবার সেট আপ বাটনে প্রেস করব তারপর ফাইভ ইকুয়েশন মোড়ে যাওয়ার জন্য আমাকে ফাইভ প্রেস করতে হবে তারপর দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণের যে আমার ইনপুট উইন্ডোটা আনার জন্য আমাকে ওয়ান প্রেস করতে হবে কারণ এটাই হচ্ছে যে কি স্ট্যান্ডার্ড দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণের ইকুয়েশন আচ্ছা এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ বি সি এখানে তিনটা হচ্ছে যে কি আমার কলাম আছে এবং হচ্ছে যে দুইটা রো আছে এবং আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের স্ক্রিনে যে আমাদের এ বি এবং সি এর মানটা আসলে এই ফর্মেটে হলে এর মান হবে এক্স এর সহক বি এর মান হচ্ছে ওয়াই এর সহক আর সি হচ্ছে যে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা সিমিলার ওয়েতে আমরা যদি এই মানে নিচের যে এটা দেখি এক্স এর সহক তিন মাইনাস দুই ফাইভ সো এটাকে হচ্ছে যে কি আমরা এখন ইনপুট দিব আচ্ছা প্রথম থেকে আমরা শুরু করি দুই তারপর হচ্ছে যে কি আমাকে ওয়ান তারপর হচ্ছে আমাকে এইট ইনপুট দিতে হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে যে কি আমি নিচের রোতে চলে যাব তিন মাইনাস টু ফাইভ আচ্ছা এখন যদি আমি আবার প্রেস করি সে আমাকে আসলে এক্স এর মান এবং হচ্ছে যে ওয়াই এর মান সমাধান করে দিয়ে দিবে খুব সহজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইকুয়েশনটা আমরা সমাধান করে ফেললাম সিমিলার ওয়েতে আমি যদি যাই এখানে যে বাকি মোডগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে কি আমরা নিজেরাই প্র্যাকটিস করব আর একটা জিনিস আমি বলে রাখি এই মোড থেকে বের হওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে এই মোডে গিয়ে এক নাম্বার সিলেক্ট করতে হবে ওকে বের হয়ে গেলাম 
আচ্ছা এখন আমার একটা কোশ্চেন থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা একঘাত সমীকরণটা যেভাবে সমাধান করলাম মানে প্রথম নিয়মে সেই একই নিয়মে কেন আমরা দ্বিঘাত সমীকরণটা সমাধান করলাম না কেউ যদি এই আনসারটা জেনে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এখন আমরা ত্রিকোণমিতির অনুপাত এবং ডিগ্রি এবং রেডিয়ান নিয়ে আলোচনা করব এই পার্টটা খুবই ছোট হবে সো আমি প্রথম দেখতে পাচ্ছি যে সাইন থার্টি ডিগ্রি মান আমার বের করতে হবে সো এটা খুবই সহজ সাইন থার্টি ব্র্যাকেটটা আমি ক্লোজ করব বের বের হয়ে গেল ওয়ান বাই টু মানে হাফ তো এখন আমার নিচে আর একটি ইকুয়েশন আছে সাইন থিটে ইকুয়েস্টু যদি রুট থ্রি বাই টু হয় তাহলে আমার থিটে ইকুয়েস্টু কত হবে সো এটার জন্য আমাকে কী করতে হবে আমি ডিরেক্টলি সাইন ইউজ করব না আমরা সাইন ইনভার্স ইউজ করব আচ্ছা সাইন ইনভার্স ইউজ করে তারপর আমি রুট থ্রি বাই টু ইনপুট দিব এরপর আমি ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব আচ্ছা আমার সিক্সটি ডিগ্রি চলে আসবে এ পর্যন্ত সবই ঠিকই আছে এখন আমি যদি আমার যে আউটপুটটা আসলো সেটাকে রেডিয়ানে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই জিনিসটাই হচ্ছে যে কি আসলে জানানোর জন্য এই ত্রিকোণমির পাঠটা যে রেকর্ড করা সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ডি সাইন আছে ডি সাইন মানে হচ্ছে আসলে যে আমার এই এখন ক্যালকুলেটরের যত হিসেব নিকাশ হচ্ছে সব কিছু আমার ডিগ্রিতে আসবে এখন আমি যদি ডি সাইনটা চেঞ্জ করে আর সাইন আনতে পারি তাহলে তখনই আমি বুঝবো যে আমার সব কিছু রেডিয়ানে হচ্ছে এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই সেট আপে যেতে হবে আমরা বলেছিলাম খয়েরি কালারের যে কোনো মোড়ের জন্য আমাকে শিফট প্রেস করে তারপর ওই বাটনটা প্রেস করতে হবে সো এখন আমি শিফট প্রেস করে যদি আমি সেট আপ প্রেস করি আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে যে ম্যাথ ওয়ান জিরো লাইন ওয়ান জিরো তারপর হচ্ছে তিন নাম্বারের ডিগ্রি চার নাম্বারের রেডিয়ান আছে তাই না সো এখন আমার আসলে বাই ডিফল সব কিছু ডিগ্রিতেই আছে আমি যদি চার প্রেস করি তাহলে এখন আমার এখানে আগে ডি ছিল না এখানে আর হয়ে গিয়েছে তার মানে এখন আমার সব কিছু রেডিয়ানে আসবে আমি যদি আবার ইকুয়াল বাটন প্রেস করি দেখতে পাচ্ছি আমার আগে ছিল সিক্সটি ডিগ্রি এখন সেটা পাই বাই থ্রি হয়ে গিয়েছে এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমি আসলে মাথায় রাখতে হবে আমি যে এখন যে ক্যালকুলেশনটা করছি এখন সেটাকে ডিগ্রিতে করছি নাকি রেডিয়ানে করছি এই জন্য আসলে এই সেট আমাদের জানতে হবে যেহেতু এটা জেনে গিয়েছি তাহলে আমরা নিচের যেই মানে ইকুয়েশনটা আছে সাইন পাই বাই সিক্স ইকুয়েস টু কত সেটা আমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো তা আমি আবার দেখাচ্ছি সাইন তারপর হচ্ছে আমাকে পাই আনতে হবে পাই আনার জন্য আমাকে এই বাটনটা প্রেস করতে হবে শিফট পাই তারপর হচ্ছে আমি ডিভাইড দিয়ে থ্রি দিব সো সাইন পাই বাই থ্রি ইকুয়েস টু রুট থ্রি বাই টু খুব সহজে চলে আসলো আচ্ছা সিমিলার হইতে আমি যদি চাই সাইন থিটা ইকুয়েস টু জিরো তাহলে থিটার মান যদি আমি রেডি আনে চাই সেম আগের মতোই আমি কি করব কজ ইনভার্স জিরো দেব তাহলে আমি পাবো যে কি আমার থিটার মান হচ্ছে দেখি পাই বাই টু মানে নাইনটি ডিগ্রি এইভাবে আসলে আমি যেই ত্রিকোণমিতির অঙ্কগুলা করার সময় মাথায় রাখবো যে আমি আমার ক্যালকুলেশনটা ডিগ্রিতে করছি নাকি রেডিয়ানে করছি এটুকু মনে রাখলে আসলে ত্রিকোণমিতির অঙ্ক ক্যালকুলেটরে করাটা খুবই সহজ এখন আমি দেখাবো কিভাবে পোলার থেকে র্যাকটেঙ্গুলার এবং র্যাকটেঙ্গুলার থেকে পোলারে কনভার্ট করতে হয় সো প্রথমে ধরে নিচ্ছি আমার কাছে একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে র্যাকটেঙ্গুলার ফর্মে থ্রি কমা ফোর এই থ্রি কমা ফোরকে আমি পোলার ফর্মে মানে আর থ্রিটা ফর্মে কনভার্ট করব সো এই জন্য আমাকে যে ফাংশনটা কল করতে হবে সেটা হচ্ছে কি পিও এল মানে পোলার ফাংশনটা সে আমি শিপ প্রেস করে এই পোলার ফাংশনের বাটন উপর ক্লিক করব তাহলে আমার যে পোলার ফাংশনটা চলে এসেছে এটার উপর হচ্ছে যে আমি এখন আমার র্যাকটেঙ্গুলার যে দুইটা ভ্যালু থ্রি কমা ফোর এটা হচ্ছে যে আমি এখানে ইনপুট হিসেবে দিব তো থ্রি তারপর হচ্ছে আমাকে কমা দিতে হবে কমার জন্য শিফট এই কমা বাটনটা তারপর হচ্ছে আমি ফোর প্রেস করে কমা ক্লোজ করব তাহলেই এখন যদি আমি ইকুয়াল বাটন প্রেস করি আমি দেখতে পাচ্ছি থ্রি কমা ফোরকে ফোরের হচ্ছে পোলার ফর্মে আর এর মান আসবে ফাইভ এবং থ্রিটার মান হচ্ছে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ডিগ্রি সো আমি চাইলে এই রাইট যে নেভিগেশন বাটন আছে এটা ক্লিক করে দেখতে পারি যে দশমিকের পর বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে সো সো আমি তাহলে সহজেই পোলার থেকে রেকটেঙ্গুলার ফর্মে সরি রেকটেঙ্গুলার ফর্ম থেকে পোলার ফর্মে চলে গেলাম এখন আমি উল্টাটা দেখাবো মানে আমার কাছে একটা পোলার ফর্মে ভ্যালু আছে ফাইভ এবং হচ্ছে যে সিক্সটি ডিগ্রি আমি চাচ্ছি এটা রেকটেঙ্গুলার ফর্মে আউটপুট নিতে সো এই জন্য আমাকে যে ফাংশনটা কল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কি শিপ প্রেস করে সরি শিপ প্রেস করে আর এই সি এই বাটনটা প্রেস করতে হবে তারপর হচ্ছে আমি ফাইভ এবং কমা দিয়ে সিক্সটি ডিগ্রি দিব সিক্সটি আমি ইকুয়াল বাটন প্রেস করলে সে আমাকে এক্স এর মান এবং ওয়াই এর মান দুইটাই দিয়ে দিবে সো আমি দেখতে পাচ্ছি এক্স এর মান হচ্ছে টু পয়ে
সো এখন যে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা ক্যালকুলেটরে খুব সহজে ইন্টিগ্রেশন এবং ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি সো প্রথমে আমি ইন্টিগ্রেশন করব সামার যে ইকুয়েশনটা আছে টু এক্স প্লাস ফাইভ এটা ইন্টিগ্রেশন করবো আমি জিরো থেকে টোয়েন্টি এই ভ্যালু রেঞ্জের জন্য ঠিক আছে সো এই জন্য আমাকে যে ইন্টিগ্রেশন যে বাটনটা আছে ইন্টিগ্রেশন বাটনটা প্রেস করতে হবে প্রেস করার পর হচ্ছে আমাকে টু এক্স প্লাস ফাইভ এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে কি ইনপুট হিসেবে দিতে হবে সো আমি ফার্স্টে ব্র্যাকেটটা দিলাম তারপর হচ্ছে টু এক্স দেওয়ার জন্য আমি এক্স প্লাস দেন ফাইভ দেওয়ার পর আমি এখন রেঞ্জ দিব জিরো থেকে তারপর হচ্ছে আমি উপরে প্রেস করে আমি হচ্ছে দিকে আমার কার্সটাকে উপরে টপ রেঞ্জ দেওয়ার জন্য নিব টোয়েন্টি এখন যদি আমি ইকুয়াল বাটন প্রেস করি তাহলে সে আমাকে কি দিবে যে জিরো থেকে টোয়েন্টি যেই ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালুটা মানে এটা কি ইন্টিগ্রেট করবে যে ইকুয়েশনটা আসবে সেই ইকুয়েশনের মধ্যে আমি যদি রেঞ্জটা বসাই সেটা সেটা হচ্ছে যে আমার সে ডিরেক্টলি দিয়ে দিব আচ্ছা খুব সহজ তাই না সো এই ডিফারেন্সিয়েশন আমি সিমিলার ওয়েতে করতে পারি ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ডিফারেন্সিয়েশন যেহেতু বাদামি কালারে লিখা সো আমাকে শিপ প্রেস করে ইন্টিগ্রেশন বাটনটা প্রেস করতে হবে ঠিক আছে তারপর যে ইকুয়েশনটা আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এই কোয়েশনটা আমি ইনপুট হিসেবে দিব থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর দেন হচ্ছে যে কি আমি যে এক্সের কোনো একটা পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য আমি ডিফারেন্সিয়েশন বের করতে যাচ্ছি মানে ওই পয়েন্টে হচ্ছে যে কি আমি কি বলে ঢালটা বের করতে যাচ্ছি ধরে নিচ্ছি যে এক্সের মানটা হচ্ছে কি ফাইভ তাহলে সে আমাকে এই পয়েন্টে ডিফারেন্সিয়েশন করে দেন ওই পয়েন্টে আমার হচ্ছে ঢালটা হচ্ছে আমাকে সে বের করে দেবে দ্যাট ইস থার্টি সো খুব সহজে আমরা ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি আমি তো এখানে খুব সিম্পল ইকুয়েশন দেখিয়েছি আমরা খুব কমপ্লেক্স ইকুয়েশনও ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করতে পারি সো দেখা গেছে এমন ইন্টিগ্রেশন যে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে দিকে আমার করতে কয়েক পাতা লেগে গিয়েছে কিন্তু ক্যালকুলেটার আমি নিমিষেই হচ্ছে যে কি সেই ওই ইন্টিগ্রেশন অথবা ডিফারেন্সিয়েশন ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি জটিল সংখ্যার অঙ্কগুলো ক্যালকুলেটারে খুব সহজেই করা যায় আসলে সো এই জিনিসটা জানলে জটিল সংখ্যার অনেক প্রবলেম আনসার আমরা খুব সহজে ভেরিফাই করতে পারবো সো এই জটিল সংখ্যার অঙ্ক করার জন্য প্রথম আমাকে যেখানে যেতে হবে সেখানে হচ্ছে আমাকে মোট বাটনটা প্রেস করতে হবে সো মোট বাটন প্রেস করলে আমি দেখতে পাবো এখানে অনেক ধরনের মোড আছে নর্মালি আমরা সব ধরনের ক্যালকুলেশন সিও এম পি কম্প মোডে করি কিন্তু জটিল সংখ্যার জন্য আমাদেরকে কমপ্লেক্স মোড সিলেক্ট করতে হবে সেজন্য আমি কোন বাটন প্রেস করব দুই নম্বর বাটন প্রেস করব আচ্ছা দুই নম্বর বাটন প্রেস করলে দেখতে পাবো টাইটেল বারে আমার কমপ্লেক্স এই লিখাটা চলে এসেছে তার মানে এখন আমি সব ধরনের কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন করতে পারবো আচ্ছা আমার কাছে দুইটা সংখ্যা আছে দুইটা জটিল সংখ্যা আছে একটা হচ্ছে টু প্লাস থ্রি আই আর একটা হচ্ছে ফোর মাইনাস ফাইভ আই সো আমি চাচ্ছি প্রথমে এই দুইটা সং এই দুইটা জটিল সংখ্যা যোগ করতে সেই জন্য আমি টু প্লাস থ্রি আই ক্যালকুলেটার ইনপুট হিসেবে দিব টু প্লাস থ্রি আই আই এর জন্য আমার এই ইএনজি বাটনটা প্রেস করতে হবে তবে শিপ প্রেস করে তারপরে এই বাটনটা প্রেস করতে হবে তাহলে আই চলে আসবে আচ্ছা প্লাস তারপর হচ্ছে ফোর মাইনাস ফাইভ আই আগের মতোই আমাকে ইএনজি বাটনটা প্রেস করতে হবে সো এখন যদি আমি ইকুয়াল বাটন প্রেস করি তাহলে সে আমাকে এই দুইটা সংখ্যা সাম করে দিবে কিন্তু এত সিম্পল জিনিস দেখানো আমার এখানে উদ্দেশ্য ছিল না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি কিভাবে আমার যে আউটপুটটা আসবে সেটাকে রেক্টেঙ্গুলার এবং পোলার ফর্মে দেখতে পারি সো এখন আমার অবশ্যই আমার এই যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা আমার এখন কোন ফর্মে আছে এই ভ্যালুটা এখন আমার রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে আছে আমি যদি চাই এটাকে আর্থিটা ফর্মে আউটপুট দেখতে সেটা আমি করতে পারবো এবং এই কাজটা করার জন্য আমাকে সেট আপে যেতে হবে আমরা জানি সেট আপে যাওয়ার জন্য শিপ প্রেস করে আমার এই মোট বাটনটা প্রেস করতে হবে মোট বাটনটা প্রেস করলে আমি যদি নিচের দিকে আর একটু প্রেস করি তাহলে আমি আরও কিছু সেট দেখতে পারবো এখানে কমপ্লেক্স নাম্বারের একটা সেট আছে আচ্ছা তিন সিলেক্ট করলাম এরপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কমপ্লেক্সের রেজাল্টটা কোন ফর্মে দেখতে চাও তুমি কি এ প্লাস বি আই মানে রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে দেখতে চাও নাকি আর্থিটা ফর্মে দেখতে চাও আমি দেখতে চাই এখন আর্থিটা ফর্মে আমি এখন যদি এটা প্রেস করি তখন সে আমাকে আগের যে রেজাল্টটা ছিল সেটাকে সে আর্থিটা ফর্মে দিয়ে দিবে খুব সুন্দর না কিন্তু কথা হচ্ছে আমাকে এই রাইট ক্লিক করে দেখতে হবে পুরো অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা কিন্তু এই কাজটা আমি মানে আমি হচ্ছে এই কাজটা একটু সহজ করতে পারি যদি আমি এস ডি বাটন প্রেস করি তাহলে সে আমাকে কি দিবে উপরের লাইনে হচ্ছে যে কি আর এর মান দিবে এবং নিচের লাইনে সে আমাকে ঠিটার মান দিবে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জটিল সংখ্যাকে আমরা মানে অনেক বড় জটিল সংখ্যা হচ্ছে যে কি আউটপুট আমরা রেক্টেঙ্গুলার এবং পোলা দুই ফর্মে দেখতে
আমি হচ্ছে যে কি এটাকে ডিরেক্টলি লিখব না আমি ইকুয়েশন আকারে ক্যালকুলেটর লিখব যাতে করে আমি এ এবং বির মান চেঞ্জ করতে পারি বারবার যেটা আমাকে হচ্ছে এমসিকিউ কোশ্চেনের সঙ্গে খুব হেল্প করবে ঠিক আছে ওকে সো এই কাজটা করার জন্য আমরা এ স্কয়ার প্লাস এবি প্লাস বি স্কয়ার এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে যে ক্যালকুলেটরে লিখব ঠিক আছে আচ্ছা লেখার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আনার জন্য কি হতে আলফা প্রেস করে এই বাটনটা প্রেস করতে হবে তাহলে আমি এ পেয়ে যাব স্কয়ার দেন এ তারপর হচ্ছে বি প্লাস দেন আমি আবার বি দিয়ে স্কোয়ার দিব আচ্ছা এ স্কোয়ার প্লাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার এটার মান হচ্ছে যে কি আমাকে বের করতে হবে এর মান হচ্ছে যে কি টু প্লাস থ্রি হয় বির মান হচ্ছে ফোর মাইনাস ফাইভ হয় এটার জন্য ঠিক আছে সো এই জন্য আমাদের যদি ফাংশনের কথা মনে থাকে আমরা ফাংশনে ক্যালকুলেট করার সময় কি করতাম ক্যালক বাটন প্রেস করতাম এখানেও সেম আমি ক্যালক বাটন প্রেস করবো এখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করবে এর মান কত এর মান হচ্ছে যে কি টু প্লাস থ্রি আই ইকুয়াল প্রেস করব এখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করবে বির মান কত বির মান হচ্ছে ফোর মাইনাস ফাইভ আই ওকে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ স্কোয়ার প্লাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার এটার মান সে আমাকে ডিরেক্টলি ক্যালকুলেটর মানে ফাংশনের মতো করে দিয়ে দিয়েছে এখন যদি আমি চাই এর মানটা চেঞ্জ করে অন্য ভ্যালু দিয়েও করতে পারি বির মান চেঞ্জ করে অন্য ভ্যালু দিয়েও করতে পারি এখানে আর একটা ব্যাপার আমি বলে রাখি আমি কিন্তু সবগুলো ইনপুট দিয়েছিলাম রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে কিন্তু সে আমাকে সে আমাকে পোলার ফর্মে এখানে সে ইয়ে করে মানে আউটপুট দেখাচ্ছে সো আমি চাইলে ইনপুটগুলো পোলার ফর্মেও দিতে পারি লেটস সে আমি এর মান হচ্ছে যে কি ফাইভ কমা সিক্স ডিগ্রি দিব ঠিক আছে সেটা আমি কিভাবে দিব এটার জন্য আমাকে ফাইভ দেন এই যে অ্যাঙ্গেল আছে অ্যাঙ্গেলটা প্রেস করতে হবে সিক্সটি তার মানে এখন আমি এর মান হচ্ছে পোলার ফর্মে দিচ্ছি সেটাও করা যায় এবং বির মান অলরেডি পোলার ফর্মে আছে তাহলে আমি আউটপুটটা পেয়ে যাব তার মানে আমরা আসলে কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন করার সময় ইনপুট এবং আউটপুট পোলার ফর্ম এবং রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে দুই ফর্মে দিতে পারি আবার সো আমরা দুই ফর্মে আউটপুটে দেখতে পারি সো আমি এখন আগের জায়গায় ফিরে আসবো সেটা হচ্ছে আমি সব কিছু এখন রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে হ্যান্ডেল করব কমপ্লেক্স এক নাম্বার আচ্ছা সো তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি সব কিছু এসে আগের মতোই চলে এসেছে খুব সুন্দর তাই না সো এ ব্যাপারটা হচ্ছে যে খুব ইন্টারেস্টিং যে আমরা জরুরি সংখ্যার অনেক কিছু খুব সহজে করতে পারি আচ্ছা এখন আমরা একটু কমপ্লেক্স হিসাব নিয়ে কাছে যাই তাই না সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার তারপর হচ্ছে হল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস ওমেগা মাইনাস ওমেগা হল স্কোয়ার দেন সরি ওমেগা স্কোয়ার তারপর হল স্কোয়ার এটার মান কত হবে সো আমরা জানি ওমেগার হচ্ছে যে কি যে ঘনমূলগুলো আছে তার মধ্যে একটা ঘনমূল আমরা জানি এখন আমি এই ইকুয়েশনের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি সো এই ইকুয়েশনের ভ্যালুটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব এই জিনিসটা আমি হচ্ছে এখন আলোচনা করব না আমি যাচ্ছি একটা হিন্স দিয়ে দিই সেই হিন্সটা হচ্ছে আমরা এই এটা যেভাবে ক্যালকুলেট করেছি সিমিলার ওয়েতেই আমি এই ইকুয়েশনটা ক্যালকুলেট করতে পারবো তো যারা যারা আমরা এই ইকুয়েশনটা সলভ করে করতে পারবো তারা অবশ্যই কমেন্টে আনসারটি জানাবে আমি রিপ্লাই দিব ম্যাট্রিক্সের অঙ্কগুলো প্রথমে একটা ঝামেলা মনে হতে পারে কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে খুব সহজেই এই টেকনিকটা ইউজ করে আমরা হচ্ছে যে এমসিকিউ এবং কোন একটা ম্যাট্রিক্সের অপারেশন খুব সহজে ভেরিফাই করতে পারে আচ্ছা আমার কাছে দুইটা ম্যাট্রিক্স আছে এ এবং বি ম্যাট্রিক্স এখন আমি কিছু বেসিক কিছু অপারেশন দেখাবো কিভাবে আমরা এই অপারেশনগুলো ম্যাক করতে পারি সো যেহেতু ম্যাট্রিক্স অঙ্ক করবো সেই জন্য প্রথমে আমাকে মোড চেঞ্জ করতে হবে মোড চেঞ্জ করে আমি ম্যাট্রিক্সের মোড সিলেক্ট করবো সেটা হচ্ছে সিক্স তো আমি সিক্স প্রেস করলাম সিক্স প্রেস করার পর বাকিটা হচ্ছে দিকে আমি কেটে দিব মানে এসি প্রেস করে মানে বাকি কাজ আমি অন্য ওয়েতে দেখাবো আচ্ছা এখন আমি তো মোড সিলেক্ট করলাম যে এম এটি যে ম্যাট্রিক্স মোড এখন কথা হচ্ছে আমি এ ম্যাট্রিক্স এবং বি ম্যাট্রিক্স আমার ক্যালকুলেটর ইনপুট হিসেবে দিতে হবে এখানে আমি বলে রাখি ম্যাট্রিক্সের যে ইনপুটগুলো আমি একবার দিয়ে দিব সেটা ক্যালকুলেটর মেমোরিতে সেভ থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ক্যালকুলেটর টার্ন অফ করব ঠিক আছে আচ্ছা সো এখন আমি এ ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট দিব সেটা দেওয়ার জন্য আমাকে এই যে এম এ টি আর আই ম্যাট্রিক্স এই বাটনে মানে চার নম্বর বাটন প্রেস করতে হবে সেই জন্য আমাকে শিফট প্রেস করে তারপর চার নম্বর বাটন প্রেস করতে হবে ওকে শিফট এবং চার নম্বর বাটন প্রেস করলাম করলে এখানে অনেকগুলো অপশন আসবে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ডাইমেনশান তারপরে দুই নম্বরে ডেটা তিন নম্বরে ম্যাট এ ম্যাট বি ম্যাট সি তারপর হচ্ছে ম্যাট আনসার তারপর হচ্ছে যে কি ডিটারমিনেন্ট এবং হচ্ছে কি হচ্ছে ট্রান্সফোর্সের জন্য ওকে সো যেহেতু আমি কোনো একটা ম্যাট্রিক্সকে শুরুতে ইনপুট হিসেবে দিব সেই জন্য আমি এক নাম্বার বাটন
নরমালি ক্যালকুলেটর তিনটা ম্যাট্রিক্স রাখতে পারে সেটা হচ্ছে দেখি এ বি সি সো আমি আমার ভ্যালুটা এ ম্যাট্রিক্সে রাখবো এরপর সে আমার কাছে ডাইমেনশন জানতে চাইবে যে আমার যে ম্যাট্রিক্সটা সেটা ডাইমেনশন কত আমার এই ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশন হচ্ছে দেখি টু বাই টু সো আমি টু বাই টুর জন্য ফাইভ সিলেক্ট করবো এরপর হচ্ছে আমি আমার ম্যাট্রিক্সটা এখানে ইনপুট হিসেবে দিয়ে দিবো ওয়ান তারপর হচ্ছে দেখি সিক্স দেন টু দেন সেভেন আচ্ছা দেওয়ার পরে আমি কেটে দিব কিন্তু আমি যে ইনপুটটা দিলাম সেই ইনপুটটা কিন্তু আমার ক্যালকুলেটার মেমোরিতে রয়ে গিয়েছে সো এটা ভেরিফাই করার জন্য আমি কি করতে পারি শিফ্রেস করে ম্যাট্রিক্সে আবার যাব তারপর এই যে ম্যাটে মানে তিন নম্বরে সিলেক্ট করব করে ইকুয়াল প্রেস করব তখন আমি দেখতে পাবো যে ম্যাট্রিক্স এর যে ভ্যালুটা আমি ইনপুট হিসেবে দিয়েছি সেটা রয়ে গিয়েছে ঠিক আছে সিমিলার ওয়েতে আমি ম্যাট্রিক্স বিটে ইনপুট দেবো তাহলে শিফ্ট প্রেস করে ম্যাট্রিক্সে যাব তারপর এক প্রেস করে আমি কোথায় যাব ডাইমেনশানে এখন আমি বি ম্যাট্রিক্স সিলেক্ট করব মানে দুই এটার ডাইমেনশন হো টু বাই টু তার মানে আমি ফাইভ প্রেস সিলেক্ট করব আচ্ছা তারপর আমি ভ্যালুটা ইনপুট দিব এইট দেন নাইন দেন ফোর দেন ফাইভ আচ্ছা দিয়ে আমি কেটে দিব এখন তার মানে এখন এ এবং বি দুইটা ম্যাট্রিক্সই হচ্ছে দেখি আমার ক্যালকুলেটার মেমোরিতে সেভ করা মানে সেভ আসে আর কি এখন আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি যে এই ম্যাট্রিক্সে ডিটারমিনেট মানে নির্ণায়ক মানে ক্যালকুলেট করবো আচ্ছা এই জন্য আমাকে যেখানে যেতে হবে সেখানে আগের মতোই শিফ্ট প্রেস করে ম্যাট্রিক্সে যেতে হবে তারপর সেভেন বাটনটা সিলেক্ট করতে হবে সেভেন ডিটারমিনেট আচ্ছা এখন আমি ডিটারমিনেন্টের পরে যে ম্যাট্রিক্স ইনপুট হিসেবে দিব সে সেই ম্যাট্রিক্সে ডিটারমিনেট আমাকে ক্যালকুলেট করে দিবে তাই না সো আমি চাচ্ছি ম্যাট্রিক্স এ ডিটারমিনেট করতে তাহলে আমি আবার শিফ্ট প্রেস করে ম্যাট্রিক্সে যাব তারপর ম্যাট্রিক্স এর জন্য আমাকে তিন সিলেক্ট করতে হবে ম্যাটে এরপর আমি ব্যাকেটটা ক্লোজ করব করে ইকুয়াল বাটন প্রেস করব করার পর সে আমাকে ম্যাট্রিক্সে ডিটারমিনেন্টটা দিয়ে দিবে সেটা হচ্ছে দেখি মাইনাস ফাইভ আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি এ প্লাস বি যে ম্যাট্রিক্স এবং ম্যাট্রিক্স বি সাম করলে যা হয় সেটা ক্যালকুলেট করতে এটার জন্য সিমিলার হয়তো আগের মতো আমি শিফ্ট প্রেস করে ম্যাট্রিক্স এতে যাব তার মানে ম্যাট এ তিন নাম্বার সিলেক্ট করব তারপর প্লাস প্রেস করব আবার শিফ্ট প্রেস করে ম্যাট্রিক্সে গিয়ে আমি বি ম্যাট্রিক্সটা সিলেক্ট করব মানে ফোর এখন যদি আমি ইকুয়াল বাটন প্রেস করি তাহলে সে আমাকে এ প্লাস বি সাম করে আউটপুটটা আনসার হিসেবে দিয়ে দিবে নাইন ফিফটিন সিক্স এট আমরা যদি ম্যানুয়ালি করে দেখি তাহলে আমরা ভ্যালুটা এরকমই দেখতে পাব আচ্ছা ওকে সো এখন হচ্ছে আমি এই ইনভার্সটা কীভাবে ক্যালকুলেট করে সেটা দেখাবো সেটা দেখার জন্য আমি আবার হচ্ছে দেখি সব ক্লিয়ার করে দিব ক্লিয়ার করে আমি আমি আবার শিফট থেকে ম্যাট্রিক্সে যাব যাওয়ার পরে তারপর হচ্ছে আমি ম্যাট এটা সিলেক্ট করবো মানে তিন নাম্বারটা সিলেক্ট করব করে ইনভার্সটা হচ্ছে দেখি ইনভার্স হচ্ছে দেখি বাটনটা প্রেস করব এখন ইকুয়াল দিলে সে আমাকে এর ইনভার্স ক্যালকুলেট করে দেখা দিয়ে দিবে তাই না সো খুব সহজে দেখতে পাচ্ছি আমরা ম্যাট্রিক্সের অপারেশন করতে পারি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ভ্যালু কত আসে সেটা হচ্ছে দেখি যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছে ক্যালকুলেটর শিখছে তাদের জন্য এটা টাস্ক হিসেবে রয়ে গেল এবং আনসারটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে ঠিক আছে ওকে সো এখন আমি ম্যাট্রিক্স মোড থেকে যদি এক্সিট করতে চাই তাহলে আমি কি করব আমার হচ্ছে দেখি মোড বাটন প্রেস করে কমপে যাব ওকে এখন আমরা ধারার অঙ্ক করব আচ্ছা সো আমি হচ্ছে দুইটা এক্সাম্পল দেখাবো একটা হচ্ছে কি অসীম ধারা আর একটা হচ্ছে কি সসীম ধারা সো প্রথমে আমি সিম্পল কেসে যাই সো আমি চাচ্ছি যে এক দুই তিন সেটা যদি একশো পর্যন্ত হয় তাহলে আমার এই ধারার আমার টোটাল সমষ্টি কত হবে সেটা বের করব আচ্ছা সো আমার যদি লাস্ট ভ্যালুটা একশো হয় আমি জানি এন এর মান এখানে একশো হবে সো এখন আমি যদি এটা ক্যালকুলেট করতে যাই তাহলে আমি কি করব সেটা হচ্ছে দেখি আমি যেই সামেশন যেই অপশনটা আছে এই অপশনটা ইউজ করব এটার জন্য আমি শিপ প্রেস করে এই লক এই বাটনটা প্রেস করব আর করলেই হচ্ছে দেখি আমার সামেশন যেই অপশনটা আসবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ধারার অঙ্ক করার সময় আমাকে অবশ্যই মানে এনতম পদের যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশন এখানে ইনপুট হিসেবে দিতে হবে সো আমি জানি প্রথম ইকুয়েশনের জন্য মানে আমার যে সসীম ধারাটি আছে এটার জন্য এনতম পদের ইকুয়েশন হচ্ছে জাস্ট এন সো এটাকে আমি ইনপুট হিসেবে দিব এক্স দেওয়ার পর আমি লিমিট দিয়ে দিব আমি কত থেকে কত পর্যন্ত এক থেকে একশো পর্যন্ত ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি করার পর আমি ইকুয়াল বাটন প্রেস করবো করার পর সে আমাকে আউটপুটটা দিবে সো তার মানে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ সো আমরা জানি এক থেকে একশো পর্যন্ত যদি আমি যোগ করি তাহলে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ আসবে আচ্ছা এটা খুবই সহজ কেস 
এখন আমরা একটু কমপ্লেক্স কেসে যাব সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি থ্রি কিউব প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ডিও ফোর এটা যদি ইনফিনিটি পর্যন্ত হয় মানে এটা হচ্ছে একটা অসীম ধারা এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব সো জিনিসটা প্রথমে একটু খটকা লাগতে পারে আসলে জিনিসটা যত খটকা লাগছে অত মানে কঠিন না মানে আমি যদি একটা জিনিস বলি যে অসীম যেই কনসেপ্টটা এটা আসলে একেবারেই একটা অ্যাপসলিউট ভ্যালু মহাকাশের জন্য অসীম যে দূরত্ব একটা অনুর জন্য অসীম দূরত্ব সেম না তাই না সো এই সিমিলার কনসেপ্ট ইউজ করে আমরা অসীম ধারারও সমাধান করতে পারি তাই না আচ্ছা এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমরা এই ইকুয়েশনটার আচ্ছা আগে ইনপুট হিসেবে দেই আমি বলেছি যে এই যে আমার ব্র্যাকেটের ভিতরে আমার এনতম পদের ইকুয়েশনটা দিতে হবে তো আমি যদি এটা এনতম পদের ইকুয়েশনটা লিখি তাহলে আমাকে লিখতে হবে ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মানে এক্সের মান হবে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত তাই না থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স এটা হচ্ছে আমার এনতম পদের ইকুয়েশন তাই না এখন আমি এটি হিসাব করবো কত থেকে কত পর্যন্ত এক থেকে এখন কত হচ্ছে আমি আপার বাউন্ডটা কত দিব আচ্ছা যেহেতু এটি ইনফিনিটি পর্যন্ত আমার হিসাব করতে হবে আমি আপার বাউন্ডটা কত দিবে সেটা জানি না তো আমরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করি ধরে নিচ্ছি আমি একশো পর্যন্ত ক্যালকুলেট করব ইকুয়াল বাটন প্রেস করি যেহেতু এই একশো পর্যন্ত ক্যালকুলেট করি এটা করতে একটু টাইম লাগবে তো আমরা আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে একশো পর্যন্ত ভ্যালুটা আসতে তার মানে একশো পর্যন্ত হাফ এটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি ওকে ফাইন এখন আমি যে একশোটা চেঞ্জ করে এখানে দুশো করে দিই দেখি কি হয় সো দুশো করার পরেও কিন্তু আমার ভ্যালুটা হাফই আসছে তার মানে ব্যাপারটা কি যেটা ধারা মানে মানে ব্যাপারটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে ইনফিনি ইনফিনিটি পর্যন্ত হিসাব করতে বললে আমি আপার বাউন্ডটা মোটামুটি একটা মানে আমার যতটুকু হলে মনে হবে যে কি এই ভ্যালুটার পরে আর সিগনিফিকেন্স থাকবে না দশমিকের পরে ও পর্যন্ত নিলেই হবে আসলে বিন্যাস সমাবেশের অঙ্ক আসলে পানির মতো সহজ যেহেতু আমি সব কিছুই কভার করছি তো ভাবলাম বিন্যাস সমাবেশের কয়েকটা অঙ্ক দেখিয়ে দেই সো প্রথমে আমি টেন পি ফাইভ ক্যালকুলেট করে দেখাবো সো এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আগের মতোই বলেছি যে নর্মাল মোডে সব কিছু থাকতে হবে আমাকে যে টেন দেন হচ্ছে আমি পি পি হচ্ছে কি যে এন পি আর এই বাটনটা প্রেস করবো তেমন শিপ প্রেস করে এই হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন বাটনটা প্রেস করবো পি ফাইভ সো আমার টেন পি ফাইভের ভ্যালু সে ক্যালকুলেট করে দিবে এখন যদি আমি টোয়েন্টি সি ফোর হিসাব করতে চাই টোয়েন্টি সির জন্য এই বাটনটা প্রেস করতে হবে সি ফোর তাহলে আমাকে টোয়েন্টি সি ফোরের ভ্যালু ক্যালকুলেট করে দিবে লেটস আমি এইট ফ্যাক্টোরিয়াল হিসাব করতে চাই তাহলে এইট এই ফ্যাক্টোরিয়াল বাটনটা প্রেস করতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল সো আমাকে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে দেবে মানে খুবই সহজ এখানে কোনো কমপ্লেক্সিটি নেই জাস্ট ডিরেক্ট আমি হচ্ছে যে কি নর্মাল মোডেই হচ্ছে যে কি আমি হিসাবগুলো করতে পারবো ওকে আমরা এখন কথা বলবো সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কিভাবে আমরা সংখ্যার এক ফর্ম থেকে অন্য একটা ফর্মে কনভার্ট করতে পারি সো প্রথমে আমি যে এক্সাম্পলটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ডেসিমেল থেকে বাইনারি কনভার্সন সো আমার যে ডেসিমেল সংখ্যাটা আছে ফিফটি সিক্স এটাকে আমি বাইনারিতে কনভার্ট করব এই জন্য আমাকে প্রথমে মোডে গিয়ে সিলেক্ট করতে হবে যে বেইজ এন মানে চার নম্বর মোড আচ্ছা এরপর আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ডি সি লেখা তার মানে এখন আমি যে সংখ্যাটাই লিখবো সেটা আসলে ডেসিমেলে আমি ইনপুট হিসাবে দিচ্ছি ফাইভ সিক্স তার মানে ডেসিমেলে ফিফটি সিক্স এখন আমি চাচ্ছি এটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে এই জন্য আমাকে এই বি আইএন লিখা আছে না এই বাটনটা প্রেস করতে হবে ডিরেক্টলি এই বাটন প্রেস করতে হবে তার মানে সে ফিফটি সিক্সে বাইনারিতে আমাকে কনভার্ট করে দিবে এখন যদি আমি এই হ্যাক্স বাটনটা প্রেস করি তার মানে ফিফটি সিক্সের হ্যাক্সা ডেসিমেল ভ্যালু সে আমাকে দিবে আচ্ছা ওকে এখন আমার একটা বাইনারি সংখ্যা আছে সেটাকে আমি চাচ্ছি ডেসিমেল এবং হ্যাক্সা ডেসিমেলে কনভার্ট করতে আচ্ছা এই জন্য আমি বলে রাখি এখানে যেই ফর্মটা লিখা থাকবে আমি ইনপুট মাত্র ওই ফর্মেই দিতে পারবো এই জন্য যেহেতু আমি একটা বাইনারি সংখ্যা ইনপুট হিসেবে দিব এই জন্য আমি এখানে বাইনারি সিলেক্ট করে রাখব তারপর আমি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই সংখ্যাটা প্রেস করবো করার পরেই হচ্ছে আমি কনভার্সন করতে পারবো ডেসিমেলে কি আসে অক্টালে কি আসে তারপর হচ্ছে দেখি বাইনারি দিলে আমি হ্যাক্সা ডেসিমেলে কি আসে সেই কনভার্সনগুলো করতে পারবো মানে খুব সহজ তাই না ওকে এখন যদি আমি আগের মোডে ফিরে যেতে চাই তাহলে আমাকে মোড থেকে কম সিলেক্ট করতে হবে এখন আমি কথা বলবো লিমিটের অঙ্ক নিয়ে এবং লিমিটের অঙ্কগুলো আমার খুবই পছন্দের ছিল স্পেশালি 
ক্যালকুলেটর দিয়ে লিমিটের অঙ্কগুলো খুব সহজেই আনসার ভেরিফাই করা যায় এবং এমসিকিউ আনসার করা যায় আচ্ছা সো লিমিট অঙ্কগুলোর মধ্যে আমি যদি প্রথম যেই মানে আমার অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin 10x by x এটা আমরা ইভালুয়েট করতে হবে ওকে সো আমি তাহলে এই ইকুয়েশনটা ক্যালকুলেটরে তুলে ফেলি সো sin sin 10x divided by x ওকে সো এই ইকুয়েশনটা আমি যদি x এর মান 0 বসাই তাহলে উপরে হবে 0 নিচে হবে 0 তার মানে এটা আনডিফাইন্ড আসবে সো আমাকে বুঝতে হবে যে x টেন্ডস টু 0 এটা আসলে কি মিন করে এটা আসলে মিন করে x এর মান এক্স্যাক্টলি 0 না কিন্তু 0 এর কাছাকাছি তার মানে এই কাছাকাছি ব্যাপারটা পজিটিভ দিক থেকে হতে পারে আবার নেগেটিভ দিক থেকে হতে পারে যেমন এটা হচ্ছে দেখি এই দিক থেকে 0 কাছাকাছি হতে পারে আবার এই দিক থেকেও 0 কাছাকাছি হতে পারে ওকে এখন আমরা তাহলে এটার মান ইভালুয়েট করব আমরা ফাংশনের অঙ্কগুলো যেভাবে করেছিলাম একই ভাবে তাহলে আমাকে ক্যালক বাটন প্রেস করতে হবে x এর মান যদি 0 দেই তাহলে আমার কি আসবে এটা আনডিফাইন্ড আসবে ওকে আমি সেটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি আমার হচ্ছে কি x এর মান 0 এর কাছাকাছি হলে কি আসবে সেটা বের করতে আমার কি ইকুয়েশন আবার লিখতে হবে sin 10x by x ওকে সো এখন x এর মান 0 এর কাছাকাছি সেটা আসলে এই মানে কাছাকাছি সংখ্যা আসলে এটা একটা মানে অসীম সেট অনেক সংখ্যা হতে পারে সো আমরা একটা সংখ্যা গেস করে নি 0.00001 এটা হচ্ছে যে 0 কাছাকাছি একটা সংখ্যা এটা দিলে তাহলে আমার এই sin 10x বা x এর মানটা আসলো ওকে আমরা তাহলে এই সংখ্যাটা আরো ছোট করে ফেলি 1 10 ইনভার্স 10 তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংখ্যাটা একটা সুন্দর ফর্মে এসেছে যেটা আমাদের হাতে যদি আমরা এই অঙ্কটা করতাম যে রকম আসতো ওই রকমই এসেছে তার মানে পাই বাই 18 তাই না এখন আমি যদি এই x এর মানটা নেগেটিভ দিকে থেকে 0 এর কাছাকাছি নেই তাহলে কেমন আসে দেখি -1 ইনভার্স 10 তাহলে কিন্তু পাই বাই 18 আসছে ওকে আমরা যদি এটা চেঞ্জ করে 1 ইনভার্স -20 নেই তাহলে কত আসে তাহলে কিন্তু পাই বাই 18 আসছে তার মানে আসলে আমার 0 এর কাছাকাছি অসীম সেটের মধ্যে আমি যদি একটা কাছাকাছি সংখ্যা গেস করতে পারি তাহলে এই অঙ্কটা আমরা ইজিলি করতে পারবো তার মানে আমরা কি বুঝলাম যে আমাকে যখন বলবে লিমিটের অঙ্ক করার জন্য আমি আসলে ফাংশন যেরকম করে ওইভাবেই ক্যালকুলেট করব তবে আমার যে লিমিটটা দেয়া থাকবে ওই লিমিটের কাছাকাছি একটা সংখ্যা দিয়ে আমি ফাংশন মানটা ইভালুয়েট করব এখন আমার গেসটা যত কাছাকাছি হবে আমার আনসারটা তত অ্যাকুরেট হবে এখন সিমিলার ওইতে দেখি কে নিচে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে লিমিট x টেন্ডস টু 3 হলে 1 বাই x মাইনাস 1 বাই 3 এটার মান ইভালুয়েট করতে পারে যারা যারা ইভালুয়েট করতে পারবে তারা অবশ্যই কমেন্টে আনসারটি জানাবে ঠিক আছে আমরা যখন অঙ্ক করি আমাদের অনেক ধরনের কনস্ট্যান্ট লাগে যেমন আমি যদি বলি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক g এর মান কত মানে ক্যাপিটাল g এর মান কত তাহলে হয়তো এখন আমাদের মনে নাও পড়তে পারে অথবা যদি বলি জিজ্ঞেস করি প্ল্যাঙ্কের কনস্ট্যান্টের মান কত মনে নাও পড়তে পারে তারপর আরেক ধরনের জিনিস লাগে সেটা হচ্ছে কনভারশন যেমন আমি চাচ্ছি ডিগ্রি ডিগ্রি থেকে ফারেনহাইটে যেতে অথবা মাইল থেকে কিলোমিটার যেতে অথবা পাউন্ড থেকে কেজিতে যেতে তখন এই জিনিসগুলো সবসময় আমাদের মনে থাকে না কিন্তু এই ক্যালকুলেটর যদি আমি ভালো মতো খেয়াল করে দেখি এই ক্যালকুলেটর যদি ঢাকনাটা আছে এর পিছনের দিকে মোটামুটি সব ধরনের কনস্ট্যান্ট এবং সব ধরনের কনভার্সানগুলো খুব ভালো মতোই দেওয়া আছে সো আমরা যদি এই জিনিসটি ইউজ করতে পারি তাহলে আমাদের এই প্রবলেমগুলো খুব তা মানে সহজেই সলভ হয়ে যাবে তাহলে এখন আমি দেখাবো কিভাবে আমি তাহলে এই কনস্ট্যান্টগুলো এবং কনভার্সানগুলো ইউজ করব আচ্ছা এখন আমি যদি বের করতে চাই যে আমার কনস্ট্যান্ট কত আই মিন হচ্ছে দেখি মহাকর্ষীয় যে ধ্রুবক আছে ক্যাপিটাল জি সেটার মান কত তাহলে আমাকে এখানে যেতে হবে এখানে যদি আমি ভালো মতো খেয়াল করে দেখি যে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান জি যদি আমি জানতে চাই তাহলে আমাকে থার্টি নাইন নাম্বার অপশানটা সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে সো আমরা তাহলে দেখি কিভাবে আমরা সিলেক্ট করব সো প্রথমে আমি শিপ প্রেস করে সাত নম্বর বাটন প্রেস করব কারণ হচ্ছে যে কি এই সাত নম্বর বাটনের এখানে আমি যদি ভালো মতো খেয়াল করে দেখি যে এখানে সিও এন এস টি লিখা আছে তাই না এই জন্য আমি শিপ প্রেস করে সাত নম্বর বাটন প্রেস করব এরপর ক্যালকুলেটর আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে জিরো থেকে ফর্টি যে কোনো একটা অপশান সিলেক্ট করো তখনই সে আমাকে ওই ভ্যালুটা দিয়ে দিবে এখন আমি বলেছিলাম আমি ক্যাপিটাল জি এর জন্য আমাকে থার্টি নাইন সিলেক্ট করতে হবে তখন সে আমাকে ক্যাপিটাল জি এর মানটা ডিসপ্লেতে দেখাবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফোর ইন্টু টেন ইউনিভার্স ইলেভেন আচ্ছা 
এখন আমি যদি চাই যে প্ল্যাঙ্কের যে কনস্ট্যান্ট আছে এইচ প্ল্যাঙ্কের যে কনস্ট্যান্ট আছে এইচ সেটার মান বের করব যেমন প্ল্যাঙ্কের কনস্ট্যান্ট এইচ এর মান হচ্ছে দেখি জিরো সিক্স নাম্বারে তাহলে আমাকে কি করতে হবে জিরো সিক্স নাম্বারে অপশানটা দিতে হবে সামনে আমি আমি আবার আগের মতো করে শিপ প্রেস করে সাত নাম্বার বাটন প্রেস করবো তারপর থেকে জিরো সিক্স প্রেস করবো তাহলে আমার প্ল্যাঙ্কের কনস্ট্যান্ট এইচ দিয়ে দিবে খুব সহজ তাই না এই জিনিসটা আমরা ইউজ করতে পারি এখানে আর অনেক ধরনের কনস্ট্যান্ট আছে আমরা এই কন সবগুলো কনস্ট্যান্ট হচ্ছে যে কি মানে যে কনস্ট্যান্ট আমাদের লাগবে ওই কনস্ট্যান্ট আমরা এখান থেকে সহজে ইউজ করতে পারবো ইভেন আমরা এই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে যে কি দিয়ে এখানে হচ্ছে যে কি আবার মাল্টিপ্লিকেশান হচ্ছে যে কি অথবা যোগ গুণ ভাগ যে কোনো কিছুই করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসা যাক কনভার্সান ফ্যাক্টরে ধরি যে আমি আমার কাছে একটা মানে মেজারমেন্ট আছে যে মেজারমেন্টটাকে আমাকে ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটার কনভার্ট করতে হবে ঠিক আছে তো আমি হচ্ছে যে এই কনভার্সান ফ্যাক্টরটা ভুলে গিয়েছি তো আমি যদি ভালো মতো খেয়াল করে দেখি যে এই কনভার্সানের যে ব্যাপারগুলো প্রথমে যে এক নাম্বার ইউনিট কনভার্সান এক নাম্বারে ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটারের জন্য আমাকে এক নাম্বার সিলেক্ট করতে হবে তাই না আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি দুই ইঞ্চ সমান কত সেন্টিমিটার সেটা বের করতে তাহলে আমি ফার্স্টে দুই দিয়ে দিব হ্যাঁ দুই দিয়ে তারপর আমি কি করব শিপ প্রেস করে আট প্রেস করব কারণ হচ্ছে আমি যদি ভালো মতো খেয়াল করে দেখি যে আমার আটের হচ্ছে যে কি নিচে মানে উপরে সিউ অ্যান্ড ভি লিখা আছে মানে কনভার্সান আচ্ছা এখন আট প্রেস করার পর আমি হচ্ছে যে কি ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটারের জন্য আমাকে সিলেক্ট করতে হবে কত নাম্বার ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটারের জন্য আমাকে সিলেক্ট করতে হবে এক নাম্বার অপশানটা তাহলে আমি কি দিব জিরো ওয়ান দিব দেওয়ার পরে সে আমাকে টু ইঞ্চ থেকে সেন্টিমিটারে দিয়ে দিবে এবং আমি যদি এসডি বাটন প্রেস করি ফাইভ পয়েন্ট জিরো এইট খুব সুন্দর তাই না ওকে আমি তাহলে আরেকটা এক্সাম্পল দেখিয়ে শেষ করে দিব সেটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি কেজি থেকে পাউন্ডে করতে কেজি থেকে পাউন্ড আমি যদি ভালো মতো খেয়াল করে দেখি সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ওকে আমি চাচ্ছি এক কেজি থেকে পাউন্ডে কনভার্ট করতে ওকে টোয়েন্টি ফোর সো কেজি থেকে পাউন্ডে খুব ইজিলি হয়ে গেল সো এইভাবে আমরা হচ্ছে যে কনভার্সান এবং হচ্ছে যে কি কনস্ট্যান্টগুলো ইউজ করতে পারি খুব সহজে এখন আমি পরিসংখ্যানের অঙ্ক করব সো আমাদের যে ডেটাটা দেওয়া আছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং হচ্ছে পাশের হারের ডেটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমার গড় পাশের হার বের করতে হবে সো তাহলে আমি প্রথমে হচ্ছে কি মোড় চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে আমাকে তিন নম্বর মোডে স্টেট অপশানটা সিলেক্ট করতে হবে পরিসংখ্যান অঙ্ক করার জন্য তারপর আমাকে বলতে হবে যে আমার যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে সেটা কি সিঙ্গেল ভেরিয়েবল নাকি মাল্টি ভেরিয়েবল যেহেতু আমাদের প্রবলেমটা মাল্টি ভেরিয়েবল তাহলে আমি দুই দুই নম্বর অপশানটা সিলেক্ট করব ওকে দুই নম্বর অপশানটা সিলেক্ট করার পর আমি হচ্ছে যে ডেটাটা দেওয়া আছে সেটা আমি ইনপুট হিসাবে দিব প্রথমে এক্সের মধ্যে হচ্ছে আমি পাশের হারটা দিব প্রথম হচ্ছে সেভেন্টি তারপর হচ্ছে এইটি তারপর হচ্ছে ফিফটি তারপর হচ্ছে নাইনটি তারপর হচ্ছে সিক্সটি অ্যান্ড ফাইনালি এটি ফাইভ আচ্ছা এরপর এখন আমি দিব পাশের শিক্ষার্থী সংখ্যা আশি তারপর হচ্ছে একশো বিশ তারপর হচ্ছে একশো তারপর হচ্ছে দুশো পঁচিশ তারপর হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ তারপর হচ্ছে তিনশো আচ্ছা সো মোটামুটি আমি আমার ডেটাটা ইনপুট হিসেবে দিয়ে দিলাম টেবিলের মধ্যে এখন আমি কেটে দিব কিন্তু আমার মেমোরিতে ডেটাটা রয়ে গিয়েছে আচ্ছা আমি যদি এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা টোটাল কত সেটা বের করতে চাই তাহলে আমাকে যেতে হবে শিপ প্রেস করে এক নাম্বার মানে স্টেটে যেতে হবে তারপর তিন নম্বর অপশানটা সিলেক্ট করব করার পর আমি জানি শিক্ষার্থীর সংখ্যাটা আমি ওয়াই ভেরিয়েবলে দিয়েছি তাহলে আমি কি সামেশন অফ ওয়াই যদি সিলেক্ট করি তাহলে সে আমাকে শিক্ষার্থীর সংখ্যাটা দিয়ে যাবে নয়শো ষাট আচ্ছা এখন যদি আমি চাই যে টোটাল যে আমার ভ্যালু আসলো মানে এক্স আই এবং ডাব্লিউ আই এর সামেশন সেটা বের করতে তাহলে আমি কোথায় যাব আবার শিফ্ট প্রেস করে এখানে গিয়ে তারপর হচ্ছে আমি তিনে যাও তিন সিলেক্ট করব তারপর সামেশন অফ এক্স ওয়াই মানে পাঁচ নাম্বার অপশানটা সিলেক্ট করব তাহলে আমি চৌত্র হাজার পঞ্চাশ এটা পেয়ে গিয়েছি আচ্ছা এখন আমি এটাকে যদি সামেশন অফ ওয়াই দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমি কিন্তু আমার যে ইয়াটা মানে অ্যাভারেজটা চাচ্ছি সেটা আমি পেয়ে যাব কত সেভেন্টি তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে ক্যালকুলেটর ইউজ করে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সের মানে অনেক মানে এটা তো খুব সিম্পল প্রবলেম অনেক জটিল সমস্যা হচ্ছে যে কি আমরা সলভ করতে পারবো তো আমি আরও কয়েকটা জিনিস দেখাই আমরা আসলে এটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবো 
আমরা যে সব স্ট্যাটিস্টিক্স এর ম্যাথগুলো আছে সবগুলো ম্যাথই হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করব এটা দিয়ে করার তাহলে আমাদের কি হবে পরীক্ষা হলে আর ভুল হবে না ঠিক আছে ওকে এখন আমি যদি 4 নাম্বার অপশনে যাই 4 এরপর আমি যদি x সিলেক্ট করি তাহলে আমি কি দেখব টোটাল কতগুলো রো আছে হ্যাঁ আচ্ছা सेम আমি যদি হচ্ছে যে কি 4 নম্বরে গিয়ে আমি যদি চাই x এর গড় কত y এর গড় কত সবকিছু হচ্ছে যে কি আমি আসলে হিসাব করতে পারবো ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থেকে শুরু করে তার মানে অনেক কিছু আসলে করা যাবে আর কি এটাই হচ্ছে মেইন কথা আমরা মোটামুটি শেষের দিকে চলে এসেছি সো আমি ক্যালকুলেটরে বেসিক যা যা ছিল সবই দেখিয়ে ফেলেছি জাস্ট একটা জিনিস ছাড়া সেটা হচ্ছে ভেক্টর অঙ্ক সো আমি এতক্ষণ ধরে যা যা দেখিয়েছি ওই এক্সপেরিয়েন্সগুলো ইউজ করে যারা ভেক্টর অঙ্ক করতে পারবে তারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে সো এছাড়া মোটামুটি সব কিছুই দেখানো হয়েছে সো আমি জাস্ট বলতে চাই যে কারো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে জানাবে কারণ হচ্ছে কি এটা এই ভিডিও রেসপন্সের উপর বেসিস করে আমি আই মিন হচ্ছে কি ডিপেন্ড করবে আমি এই ক্যালকুলেটরের উপর ডিটেলস ভিডিও বানাবো কি বানাবো না ওকে সো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আর হচ্ছে যে কি বেশি বেশি করে ক্যালকুলেটর প্র্যাকটিস করবে অবশ্যই সব কিছু বেসিক আগে হাতে কলমে শিখতে হবে বেসিক শিখতে হবে কিন্তু ক্যালকুলেটর হচ্ছে যে প্র্যাকটিস করবে এই জন্য যাতে করে যে কোনো কিছু সহজে ভেরিফাই করা যায় আর এটা তো অ্যাডমিশন টেস্টই হচ্ছে যে কি একটা এক্সট্রা মাইলেজ দিবে খুব তাড়াতাড়ি করতে পারলে যে কোনো প্রবলেম Okay that's all thank you very much for watching bye